。哎呀，你慢点儿。不会坑妈的啦！他想把我绑结婚证，爸，跪！哎，哎，你听我跟你说啊，你妈走得早，我呢是想给您孤身寡人找个伴儿。放屁！大不了，大不了我住养老院，就算是我死，我也不能让那女人进我家半步。哎呀，不是，我都打听清楚了，人家四十五岁，叫陈淑仪，特漂亮，漂亮，嗯，漂亮还要搞这手，你骗鬼！我问你。<笑>我不管什么树影鸟影，还好我发现了。没想到你这小子，我整个去婚礼，你让我这老脸往哪放？爸，你是不是临阵脱逃了？我逃什么逃？我压根我也没打算。别呀、啊，行了，回公司了。李总，李总，少爷让我把你接回酒店去。不是老徐啊，你都跟了我多长时间了？你不会在这种关键时刻向着那个臭小子吧？不是，李总。这个是关你下半生的幸福啊，李总。别这，我现在啊非常幸福啊，非常幸福。哎哎，李总，李总，我告诉你，你要是再跟着我，我可不客气了。哼，还想霸王硬上弓，让我傻混？我怎么又有堂哥这么不负责任的男人？我躲不起吗？临阵脱逃就是个缩头乌龟。哎呀，哎呦，我头疼，我恶心。不至于，你就是轻温脑震荡，多休息就好。那不行，肇事者呢？让他赔。我要吃龙虾，我要喝咖啡。是在找我吗？他说你、嗯、没有，我是说，谢谢你救了我、哎。其实是我没长眼睛。没事儿，我身子骨硬。你看啊，你撞了我，你那个车没事吧？<笑>你这人还怪风趣的。<笑>人都说我这叫人老心不老。你不老啊？谁说你老的？我发现你还挺会夸人的啊。笑一笑，十年少。你看，我这不又小了十岁，还能说笑，那应该没什么大碍。哎，不过话说回来，你怎么这身打扮？本来是要结婚的啊，但遇到一个不负责任的男人，干脆就不结了。那我不就有机会了吗？你说啥？啊，我说那男的瞎啊。那要是没事的话，我先走了。我还要去抢特价菜，我帮你联系你家人过来。我<笑>我就是一个孤寡老人呐，我老了还要当保安。我那个儿子把我赶出家门，要不然我也不会被你撞了。你被赶出来了？是啊，我那个不孝的儿子，他都骑到老子头上来了。没事儿，没事儿，你也别伤心了。这年头，靠谁都不如靠自己。不行，我真得走了。药费我帮你交过了啊。那个，你保重身体。啊！哎呀，没要电话。喂，啊，你究竟去哪儿了？你管得着吗你？你我告诉你，我有喜欢的人了，我要跟他结婚。爸。你要知道重婚可是犯罪的呀
，那我就先离婚。喂，老徐，告诉我那女人住哪儿？我今天必须得跟她离婚。七零六，董事长，你可别记错了，是七零六。我又没老年痴呆，怎么可能记错了？你瞎呀，老董！不好意思啊，小伙子，这电梯在哪儿啊？这他妈老楼哪来的电梯？嗯哎，老徐说的是七零六还是七零九来着？好像是七零九吧。这老头搞定没？我可等不了这么久了。放心，只要那老头两腿松，遗产还不都是我们的？干到之前，你可得好好品。<笑>你真困。猫哥，杵这干嘛呢？是不是楼上那个痴呆老头又下来了？把他赶走。听到没有？还不快滚！小心我打你啊！这种高速运转的机器人为什么在这儿啊？你忘了我小时候教你的原理了吗？我、啊、太老了，埋到地底下的三罐子钱是不是你偷的？拿你懒的。这臭小子，给我找的什么女人？今天的菜真划算，还想骗我棺材板？一样的，钱要算你，这这这钱要算你。哥，消消气，消消气、啊，咱不应该为这点小事动怒啊。我这半只脚还没进棺材呢，啊，就开始惦记我的遗产了，我那么生气吗？哎哥，哥，哎呀，哎，你再这样下去，就真得进棺材了。妹妹，嗯，这哥哥也是有苦说不出啊。哎呀，这事儿啊，都得怪我那外甥。你说他这是给你找的什么老伴啊？简直引狼入室嘛！哥，你放心，这事儿啊，交给你老妹，我呀，这就去给你搞定离婚。地址在哪儿？你找老徐要去。你谁呀、啊？你就是老李新找的老伴儿。老李说的应该是我那个闪婚的对象。对，有什么事儿吗？你别以为自己长得有几分姿色就可以勾搭上他，把你的坏心思收一收，识相点，赶紧把婚离了。这女的一定是他情人。这个老李，原来他早就出轨了。你放心，我马上跟他离婚，然后给你腾位置。知道就好，别赖着。这个死渣男，必须得离。喂，喂，妈，咋啦？你给我领证那个男的就不是个好东西。现在立刻马上把结婚证还我，我要离婚！不可能呀，我都已经查过了。而且妈，你快五十了还被裁员，现在有个老伴照应着，日子也舒坦一些嘛。还舒坦？你妈我都快憋屈死了！我可以自己工作的，我不用男人来养活。快点今天下午的董事会啊，事关着我们云涛集团的声誉非常重要，一定要严阵以待。是，知道。他怎么在这儿？之前跟他说我自己是保安，要是让他看到我这副行头，你好啊，你别管了。你走了，你走了，你说你就赶紧拖
你们两个在这嘎达摆摊交保护费了吗？交了吗？你也说了，这是云涛集团，你才老几呀？在这儿摆摊儿，问过我俩了吗？问过了吗？啊！你这臭保安！还真把自己当回事了，要么给钱，要么滚蛋。越是这种时候，在他面前我越不能怂。现在是我出风头的时候了，我告诉你们，就你这样还体操冠军，沙包大佬全都见过没？是你的冠军哟，还是我的拳头哟？杀！住手！老大，他给这人工体干点总助，咱们惹不起啊！等着啊，等着、啊啊！我记住你们俩了、啊。你可来的太及时了。哈<笑>我是他老板，<笑>问他这个。啊！但是我发现啊，做饭做的那是特别好吃，比咱们公司那大厨好吃多了，是吗？哈哈，文涛说的，准没错。来，那咱们今天的午餐就在盒饭了。赶紧的！这个名是你的。来来来来，梦中情人，好了，赶紧回去。怎么样啊？都买了吧？爸，晚上我帮你和陈一定了个位置，这次你必须得去啊。怎么可能？你亲眼看见了？眼见为实。你俩待会儿见一面，不就什么都清楚了？误会总是要当面说清楚的嘛。算了，趁着机会，赶紧跟那个女人离婚。划清界限
，儿子说那个陈姨穿着红色的衣服，在哪儿呢？你就是要跟我领证的那个女人吧？这大叔，你谁呀、啊？你就是要跟我领证的那个女人吧？这大叔，你谁呀、啊？谁要给你领证了？哎呦，哎呦，不好意思，你这衣服没事吧？没事，我自己处理一下就好。那我们就先走了。喂，大叔，跟你说话呢。不说是个阿姨吗？怎么这么年轻啊？你该不会是要骚扰我吧？那那，老公，老公，你快快来！这是骚扰我，快来！怎么回事？骚扰我！老公，这老头是谁？你结婚了？不然呢？你以为我会看上你啊？你个老牛，你想吃嫩草啊？你你害怕啥？不是，我老老牛，我大哥，对不起，认错人了啊！来。真倒霉，被那个女人放鸽子了，现在把脸都丢尽了。你，是你啊？是你啊？你怎么在这儿？怎么，你也被放鸽子了？嗨，那男的本来就一直不准时，我还一直在这傻傻等他。这种男人就应该让他一辈子找不到老婆。<笑>行了，不说他了，正好趁这个机会。我请你大吃一顿，这也太贵了。啊啊，你先看，我去了洗手间啊。嗯，老徐，帮我办件事儿。哎呀，都是我爱吃的。我没点呀，啊，你你点的？我没点，我不是去洗手间了吗？那这，这哎，这不会是上错了吧？恭喜你们成为我们店开业以来第一万名客人，自助菜是送给你们的，请您享用。哈哈，啊，送的，送的。那我们也太幸运了吧！所以是，咱俩在一块儿，那就是有缘分呐。刚在一块儿，你看就发生这么好的事儿，是吧？那就。哎，少爷，我正准备接老爷回去呢。不是老徐，你作为我爸多年的老友，你在背后推一把呀。我刚才知道，他今天又没跟人家领证对象见面，人家女儿都来找我抱怨了。少爷，你先别急啊，老爷肯定是有他自己的想法。哎，对了，那个闪婚对象叫什么名字啊？陈淑仪，陈淑仪说多少遍了？陈淑仪，什么？淑仪啊，哦，少爷，我先有事先挂了啊。原来李总的心上人一直都是他呢，特别高兴。那我就先走了，注意安全。啊。李总。其实你老婆就是李总，我跟你说啊，其实你老婆就是……哎呀，你别给我提他，你一提他我就头疼。我说老徐啊，你是不是跟我那臭小子商量好，非得让我跟我那个闪婚对象在一块儿？李总不是的，他其实……哎呀，行了，老徐，我不管这个女人是谁，我不可能跟她在一起。可是老徐，我念在咱们两个相识多年的份上，如果这一次你还是跟这个臭小子站一波。那你就退休，我愣着干嘛？还不赶紧开车？真想退休啊！啊啊啊！我不能眼看李总白白错过他的幸福，我一定要为他做点什么。李总，李总，醒醒，到了。既然不能说。那我就让他们在那里见面好了。到时候李总肯定就知道那是自己的老婆。哎
老徐，老徐，老徐，李总，你什么意思啊？这也不是我家呀、啊，这就是你和夫人的家呀。我只能帮你倒断了啊。<笑>喂。啊，楼里？你怎么在这儿？我就住这楼里啊，你也住这儿？我不住这儿，我那个闪婚对象在这儿住着呢。那我得找他当面跟他离婚啊。那我陪你去，上车。好。哎，好了，走。不是你慢点，你你你行不行？你你慢一点。没事。老李，你闪婚对象住这儿？你闪婚对象住这儿？啊，我我我记错了，就、啊、是旁边这个。这家人前几天火急火燎的搬走了，里面没人呢。他一定是被我当场抓奸以后，所以连夜给跑了。那你接下来打算怎么办呀？就算他跑到天涯海角，这婚也得离。老李。我要是有你这样的决心就好了，赶紧跟他离了。来，那咱们以后就是离婚同盟。这也能同盟啊？妈，去哪儿了？吓我一跳！你出差回来怎么也不吱一声啊？咋了？怕我撞见你跟你的闪婚老公过二人世界呀、啊？说什么呢？我去饭店了，但人家根本就不在，怎么可能？他儿子明明已经约好饭局的呀！我看啊，肯定是跟哪个女人鬼混去了。哎妈，嗯，你明天还跟之前一样去慈善晚会做志愿者吗？肯定啊！你别打岔，我在和你说那个男人的事儿。哎呀妈，等你见到他，包你满意。见到他。你又给我整什么幺蛾子呀？不告诉你，你干啥去啊？哎，春哥，搞定！我妈明天会到慈善晚会，很好。明天我爸就会代表集团作为慈善晚会的演讲嘉宾，到时候他们就能知道对方的身份了。老公，今天你可是最重要的了。哟、嗯，齐<笑>家，这不是你那个穷鬼前妻吗？<笑>嘿嘿，哎，我老婆跟你说话呢，你怎么这么没礼貌？在干活呢。哼，哎，听说不是被裁员了吗？今天你到这儿来做什么志愿者？不会是想要调金龟婿吧？<笑>也不看看自己什么货色，今天来晚会的可都是些豪门贵人，是你一辈子都高攀不起的。<笑>赵启强，你怎么能来呀、啊？你以前不就是厂里的小喽啰吗？你，你这个臭女人，你敢羞辱我？嗯，好好尊重点。陈淑仪，这个男人是谁？会是你的屁股吧？我是淑仪的朋友。<笑>这种老女人的朋友，估计也是些三下九流之辈。<笑>陈淑仪，我告诉你，我今天啊，可是受了天元集团总裁的委托来参加慈善晚会的。嗯，<笑>既然你是来参加慈善晚宴的，那就应该拿出点善心了。别总是一副狗眼看人低的样子。哼，淑仪，我们走，不要跟这种人渣计较。哼<笑>，我们在这儿看。老李，你是来这儿当保安的吗？你你穿成这样，不是这这么高级的场合，不应该高级点吗？啊<笑>，也对。慈善晚会正式开始。有请晚会总理人、云涛集团总裁李文涛先生上台。老李，叫你呢？没有，你听错了。啊啊啊啊！有请晚会总理人、云涛集团总裁李文涛先生上台。对，大家他说的就是你。
，不对，他说的就是你。啊，崇崇明，崇明，我记得我们云涛集团的总裁好像也是叫李文涛。啊啊，你想啊，我一个保安，我怎么可能上去发言去、啊？那为啥总裁不上台？为啥呀？<笑>我看呐、啊，是云涛集团财务危机，不想捐款，所以啊，总裁啊，他就不敢露面。<笑>那我现在代表天元集团捐款一千万。<笑>糟了，我要再不上台，集团的面子就丢光了。做缩头乌龟。李总的儿子交代过，如果李总不在的话，就只能启用备选方案了。哎，你干嘛？云涛集团总裁夫人陈淑仪捐款两千万，有请陈淑仪小姐上台。你，陈淑仪，你是云涛集团总裁夫人？怎么可能？我哪有你这捐出去啊？不可能！吓死我了！嗯。有请陈淑仪小姐上台。哼，那个女人肯定是怕我抓个正着，所以不敢露面。啊啊啊啊！啊，又是什么幌子吧？根本啊就不想赚钱，就直说嘛。再见没有？人都不敢露面，只有你在这儿虚假报数，我看你们怎么收场。如果我不上去，云涛集团的脸面往哪搁呀、啊？可是如果我上去了，那就证明我是总裁。淑仪又会怎么看？这可怎么收场啊？这，淑仪，嗯，我有一个办法，能够阻止这场混乱。你说，你呀、啊，你去呀、啊，你就说你是文涛集团的总裁夫人。我我要是上去就冒犯了云涛集团，我可担当不起。你放心，不会有事儿的。你想啊，他们都没见过云涛集团总裁夫人。哎呀，这云涛集团就靠你了，那我这保安的工作也靠你了呀。上去。好，那我上去。大家好，我是云涛集团总裁夫人陈淑仪。你放屁！你根本就不是总裁夫人。这位宾客。请等总裁夫人发完言再说。我是天元集团代表，我看谁敢动我！哼、嗯，陈淑仪啊，陈淑仪，别人不知道你，我还不知道吗？你只不过是和云涛集团总裁夫人重名而已。鸡就是鸡，真以为能飞上枝头变凤凰呢？真以为能飞上枝头变凤凰呢？哼、嗯！哈哈哈哈哈！哇！把你的嘴给我放干净点！你个废物，你敢砸我！他是我前妻，我说他怎么了？他就是一个穷鬼烂货，在这儿坑蒙拐骗，这还敢胡说！我老李，你别冲动！哼，怎么还想砸我呀、嗯？看你这个废物啊，和台上那个都是垃圾！嗯、放走！那他谁吗？他是，他们就是一群骗吃骗喝的垃圾。你又是谁？他可是云涛集团总裁特助徐特助，老公，我台上那位岂不是？嗯，是，他就是总裁夫人。连徐特助都这样说了，肯定没错。这、啊、你说什么我都信啊！这这钱我不接了，我们走。我去啊，你可来的真及时啊！啊
，而且你这还懂得随机应变，演技不赖嘛。李总，我没有说假话，他就是您的夫人啊。哟，还挺入戏呀、啊。不，李总，我说的是真话，陈淑仪就是您的夫人。我说的是真话，陈淑仪就是您的夫人。哎呀，我知道，你不就是说我儿子给我找的那个闪婚对象跟他同名吗？但是啊，我喜欢的是台上这个陈。不，李总，你好好想想，哪来那么多同名同姓？你，老李，你看，我就说吧，你是绝对没问题的。徐特助，谢谢你啊，来临时救场。夫人，其实呢，您面前这位的身份啊，是，呃，徐特助的意思啊，你能和总裁夫人同名同姓，那也是一种缘分啊。啊啊，是、啊，你也是为了云霄集团嘛，所以没事的，没事的。啊，呃，现在慈善晚会也结束了。那我送你回去吧。哎，不用，我还要去买食材呢，准备明天的盒饭。那行，那我明天去帮你啊。哎、好，嗯，那我先走了。啊，费了慢走啊。哎呀。哎呀，爸，你今天怎么又上台致辞啊？个臭小子，别以为我不知道你打了什么歪主意。今天就是你给老子设的局，就是想让我跟我那个闪婚对象见面，对不对？哎呦，爸，陈毅他真的很有诚意的。有什么诚意？他压根儿就没来。要不是我找人代替，今天咱们云涛集团的脸就丢尽了。不会吧？是不是你自己认错人了？你说你爸老糊涂了是不是？啊？我告诉你，就是他怕我找人去捉奸，早就跑了。不可能啊！反正我现在已经有他的名字了，你把他直接告诉我。你还不是对人家感兴趣？他以前啊是在欧亚公司当文员的。电话呢？发给我。现在发你了。爸，你什么时候变得这么主动了啊,啊？是不是迫不及待见人家？我想见他。啊，你说的也对。我只有见到他，我才能跟他去办离婚手续啊！离婚啊？对啊，我现在知道他的名字、电话、职业，就算他跑到天涯海角，我也能找到他。这个婚啊，必须得离。一只红雁当空飞呀飞。哎哎呀，对不起啊，对不起，长不长眼啊？哟，陈淑仪呀，之前你抢我舞伴，现在又来故意撞我是吧？淑仪。五伴的事我已经和你解释过了呀，是他找我伴，我没答应。不过你放心，我今天是带朋友一起来跳的。朋友，估计又是你在哪儿勾三搭四，勾引的野男人吧？你说话注意点儿。现在你是我公司前同事，我说话已经很客气了。你被公司炒鱿鱼，你是你活该。现在也只能靠男人来养你了吧？我懒得和你说，我的新五伴到了。老李，叔爷，哎，他不就是之前我在公司接待过的云涛集团的总裁吗？哎，老李还没有见过他的闪婚对象。陈淑仪每次都这样对老李，为了我们离婚的同盟，我这次豁出去了，帮帮他。啊，淑仪啊，我去趟洗手间
，你先休息一下。啊，好。陈淑仪，你怎么能带人家到这种地方来跳舞？你知道他是谁吗？他是云涛集团的保安，为什么不能来这跳舞？保安？对啊，平时站多了缺乏锻炼，我就带他来这儿了。这个女人竟然不知道对方什么来的。之前听她和一个男的闪婚了，不会是这个男的吧？那你们现在什么关系啊？我们什么关系？你管得着吗？一刻都等不了了，现在就打电话离婚。哎、啊，我手机呢？哎、啊，这不是陈淑仪的手机吗？喂，我是李文涛，你就是那个跟我领结婚证的闪婚对象吧？我要离婚。喂，你说话呀！<笑>是的，我就是跟你领证的女人。你想要什么条件，我都能满足你。我现在还没想好。那行，那等你想好了，明天出来见个面，然后去办离婚手续。终于可以和那个女人离婚了。哈哈。<笑>什么事儿啊，这么开心？天大的好事儿，明天我就能恢复单身了。天哪，太好了，恭喜你啊，老李。淑仪，来，我们再跳一曲，庆祝一下。原来他们都不知道对方的身份。既然这样，陈淑仪，这破天的富贵，我就替你接了。拿了，拿了什么？身份证，我得确认你是不是他。我怎么就没想到这茬？程书仪，程书仪，名字对上了。你在哪工作？欧雅公司。欧亚公司，公司也对上了，是你了。不过我事先声明啊，我之前在你家门口已经听到你跟一个男人谋我家产的事儿。不过我不怪你，废话少说，开个价吧。要多少钱？男人谋家产？他在说什么？不管怎样，现在他已经认定我了，我不能露馅。说话呀，怎么？拿不定主意是吧？那我替你开个价，我给你一千万，现在就去跟我办离婚手续。我不接受，我不接受。嗯，你不要得寸进尺啊！得寸进尺？你给我一千万就想打发我走啊？当我是乞丐吗？云涛集团的资源可远远不止一千万。既然你眼里我是个贪图富贵的人，那我就陪你演到底。你到底想要什么？我还没想好，不过我希望你能安排我进云涛集团。你，云涛集团那是你想进就能进的吗？进云涛集团是我的条件，不然离婚就别谈了。淑仪啊，啊，我没事儿，你先开单，我马上就来啊。我还有事儿，改天再说。老公，别忘了你的承诺啊。陈淑仪呀，陈淑仪，谁让你以前抢我五伴，现在就是你的报应。
对不起啊，我来晚了。他肯定不会用我。哎，不不不，你可别这么想。我不管你们以前是怎么做，现在我只要效率和结果。如果谁达不到我的要求，就立刻给我滚蛋。这就是程总监，简历已经放在这儿了。这种人是怎么空降到我们银行集团的？那小点声，我听说他是咱们总裁新娶的夫人。什么？就他？对，还是别惹他为妙。陈淑仪，真是冤家路窄呀、啊！真是什么啊，猫啊狗都敢进来面试啊！对呀、啊，年纪这么大，还跑来凑这个热闹，干不了几年就要退休了，真是可笑。淑仪，你怎么在这儿？别跟我套近，我是云涛集团的人事总监，不像你，临老了还没人要。我们开始吧，陈淑仪，你的简历看上去有些单薄啊。你知道的，我以前虽然做过文员，但我有很多商务上的实战经验。实战经验？实战什么？勾引男人吗？啊，不过呢，我们这个岗位确实需要像你这样的女人去洽谈商务。先展示一下你的仪态吧，我让我的助理看看符不符合要求。躲什么躲？我要量一下你的肩宽。虽然老了一点，但姿色还是不错的嘛。怎么，陈淑仪？难道这样你就受不了了？以后你还要怎么工作？啊？我不需要这样的工作。淑仪，你今天面试情况怎么样啊？老徐，给我彻查一下今天面试的情况。啊，对呀，喝。哎，我说淑仪啊，咱俩那是各有各的难处啊。就我那个闪婚对象，那是死缠烂打，怎么他都不愿意离婚。起码他还愿意跟你面谈，我那个影子都找不到。那那不行啊，你现在就得给他打电话。把事说清楚。嗯，老李，我手机丢了，电话号码也忘了，我根本就联系不上。哎呀，咱俩还真是同命相待，命苦啊。嗯。陈总监，今天的面试情况是怎么回事？老徐，你这么着急干嘛呀？我不同意陈淑仪入职，这事儿没必要跟你解释吧。你知道陈淑仪是总裁的什么人吗？我不知道陈淑仪是总裁的什么，但我是总裁夫人。老徐，就算你是总裁特助，你也不能这么跟我说话。你说你是总裁的夫人？没错，我是李文涛的妻
，这个身份足以让你闭嘴了吗？不可能。少爷跟我说过，总裁夫人的名字叫程淑仪，在欧亚公司上班。对，我就叫程淑仪，以前是欧亚公司的职员。我和李文涛已经见过面，他也确认过我的身份，这难道还会有假吗？我弄错了。好，就算你是总裁夫人。但我是受总裁的命令，让陈素仪直接入职的。面试只是得过过早记啊！你故意刁难我什么？我只是执行总裁的命令，还是说你想违背女总的意愿？陈淑仪，你以为他能罩你一辈子吗？这事儿没完，我有的是法子搞你。快电话。喂。真的，太好了。嗯。什么事儿这么高兴？老李，我被录取了，你嘴巴可真灵光。<笑>这都是你应得的，咱们干一个，庆祝庆祝老李，电话。啊，电话。喂，妈。爸，你什么时候约他再见面啊？我那女儿催婚似的催我和那男的见面，真扫兴。他们好像都忘了，谁才是长辈儿？就是。哎，淑仪。你那个女儿是单身吗？是啊，咋了？我儿子也是。<笑>咱俩为什么不撮合撮合，让他们也感受一下被催婚的滋味？行啊，老李。爸，儿子，过来，我有事儿跟你说。什么事儿这么严肃啊？我给你约了一个我朋友的女儿。明天你跟那姑娘见一下，不要相亲，而且你这也太突然了。你也知道突然，那你替我去扯证的时候，你怎么不觉得突然？总之你没得选。我已经去跟我那个闪婚对象见面了，你也必须去相亲。你跟陈一仙见了，结果怎么样？确认了是个贪慕虚荣的女人。我给你一千万，她居然还不要，说不定人家不爱钱呢。懒得跟你解释。明天晚上跟那女孩见面，包厢我都已经订好了。为了防止你逃跑，我跟你一块去。什么？让我去相亲？怎么了？你就是太闲了，才会管你老妈的闲事儿。你还没跟你领证对象见过面，我也不去相亲。我那是手机丢了，联系不上人家。都是借口。人家儿子都已经把手机号码给我了，我给你打。这就是。我可跟着你啊！你别到时候给我整什么幺蛾子啊！知道了，知道了。爸，那女孩怎么相亲还迟到呢？懂什么？这这诸葛亮还要三顾茅庐才能请出来。三零二，嗯，就这。先生点餐吗？人呢？人家不会没有来吧？一看就是不讲信用。你也知道这种被放鸽子的滋味，不好受吧？算了，走吧。哎哎哎哎哎。你放心，人家肯定会来的。别动，妈，你去哪儿？老李，我这边搞定了。啊，好。哟，你看我这记性啊，我好像记错地方了。呃，这样，你到楼下三零二看一下。你不去啊？你不小年轻相亲，我去干嘛？当裁判啊？哎呀，我
你跑到天边，老子也能把你撞了，真烦人。老李，书记，快来，快来，快来！哎，快走了，快走了！你猜我带什么了？啥？看着没？电脑。啊！哎呀！监控。怎么是你？哎哎哎，相亲人就是你啊！对呀，我爸说相亲的人是他朋友的女儿，那也就是说他已经见过你妈了，而且印象还不错。难怪我妈要让我来相亲，原来是想和李叔亲上加亲。可以啊，这俩小年轻还挺自来熟啊。我跟你说啊，我家思妍以前谈恋爱可都没这么主动过，是吧？咱们听听他们聊什么吧。嗯。哎呀，这电脑的音箱不会坏了吧？这老徐拿的什么破玩意儿？谁老徐啊？徐总。不是，我说的那个老徐是我们保安队的同事。行了，就这么看吧。啊。可要是他们已经认识了，那我爸干嘛还老是嘟囔着你妈要谋他的家产？妈绝对不是那样的人。哎，小师姐，你别激动啊！我是相信陈宇的。这臭小子，他就有有两下子啊！这中间我爸肯定是有什么误会。不过我妈这边也跟我说，李叔在外面已经有情人了。情人。我倒是听我爸说过，他着急离婚的原因是想和另外一个女人领证。这就是你爸抛弃我妈的理由？他们是不是吵起来了？这这气氛不太对呀、啊。不会，现在这小年轻就是喜欢闹情绪，一会儿就好啊。你先别激动啊。这样，我爸就在楼上的包厢，我现在打电话叫他下来，把话说清楚。行，我妈也在。怎么还给我们打电话了呀？不会是有什么着急的事吧？哎，这不会是真吵起来了吧？让我们这些做父母的冲人解决？哎，都不行！哎，别别别，别接呀、啊！咱们呀、啊，就应该让他俩感受感受跟陌生人相亲是什么感觉。也对，让他们长长教训。我爸没接电话，我妈也没接，不会出什么事儿吧？这样。我们直接去包厢找他。行啊、嗯，这咋还走了？不会是闹掰了吧？现在的年轻人，他对待感情那就是敷衍了事，哪像咱们这些经历过风雨的人，对待感情那就是稳重。老李，我觉得你说的特别对，两个人在一起过的都是生活，都是柴米油盐，他们这些年轻人呢，还不懂。哎呀。你说的太对了，淑仪，像你这么善解人意的女人，谁要是把你娶回家，那祖坟都得冒烟呢。你那个闪婚对象还不懂得珍惜，他就是瞎。<笑>哎呀，老李，你可别捧我了。我现在的想法呀，就是赶紧离婚，然后想干嘛就干嘛。支持。爸。没人，还好咱俩跑得快啊，要不然被那小子抓现行了。哎，对了，还不知道你儿子是做什么的呢？云涛集团总裁。什么？呃呃，我我我是说他是云涛集团副总裁的司机。原来是这样，那不挺有出息的吗？他要是有出息，哪有时间管我这些破事儿？刚才咱俩光顾着看那两个小年轻了，都没顾上好好吃饭。走，我带你吃好吃的去。不行，我今天只请了半天的假，我再不上班我就迟到了。我先走了啊！哎、啊，没事儿，不会扣你工资的啊。我是说，这个云涛集团的老板啊，人好，不会随便扣员工工资的。那也不行啊，要遵守公司的规章。你这保安岗轮班的时间也到了。好吧，走吧，那我跟你一块儿回去。
，像李明涛这种级别的大人物，竟然还到这种贱人摁电梯。那我先上去了。那你路上注意安全啊。我就上个电梯。那我等你下班。下班咱们去吃好吃的。好，那下班见。下班见。那我走了。好，陈淑仪，看来在云涛集团有你没我，你除掉也是不行。呜、哦、呼，把你怎么在这儿啊？哟，你小子怎么来了？啊，相亲还顺利吗？我有个事要好好的问问你啊，是不是跟你那个相亲对象闹掰了，找你爹告状来了？什么呀？是是跟那女孩有关，你说那女孩是你朋友的女儿对吧？啊，没错啊。那你那朋友是不是姓陈啊？是姓陈啊，不过这跟你有什么关系啊？那你对她的印象怎么样？哎，怎么这这这？问了这么多，你到底想说什么？爸，我现在是搞清楚，一直以来是你误会了。你那个闪婚对象，他其实就是那……你那个闪婚对象，他其实就是那……对对对不能提啊，不能提，一提我就头疼，知道吗？不是，跟你想的不一样，人家一直都在你身边。我知道啊，要不然我能一来公司我就头疼了。不是你自己刚刚不是说他是你？我什么时候说是他了？哎呀，还想安排我俩见面啊？不听，你坐下来听我给你说。我我不听不听不听不听，王八念经。哎，不是爸，你你哎,哎少爷，李总的事怎么了？来来，老徐，我问你啊啊，我爸跟陈姨是不是已经见过面了？陈姨，就我爸那闪婚对象。我和李文涛已经见过面了。哦，他呀，李总跟他已经见过面了。那他对人印象怎么样啊？李总对他印象不好，很不好。他很不好，他说人家是朋友。李总啊，是不想让公司的人知道他是李总的闪婚对象。算了，这个事儿你就别在公司答应了啊。哎，等等，你刚才说他是因为不想让公司的人知道，意思是陈一现在在公司里？没错。他就在咱们公司就职啊！我爸在搞什么鬼啊？这一方面不喜欢陈一，另一方面又把他留在身边工作，他们之间肯定是有什么误会，我得赶紧再撮合一下。午休都结束了，你现在才回来，不会又去勾引男人了？淑仪，请你说话放尊重点。我现在是你的直属上，我名字是你随便可以叫的吗？我想说你什么都可以，你要是不想干，现在就辞职。等等，又怎么了，淑仪？程总，帮我把文件拿到楼下去。文件在哪儿啊？那儿。这些都要拿下去啊？不然呢？我们这么多人一起去开会，你抱个这么大的箱子，其他人怎么上电梯啊？时间很快到了，客户在楼下等着呢。要是耽误了，你就等着被辞退喂，老李，我有件事，请你帮个忙。淑仪，你怎么干这么重的活啊？累坏了吧？老李，不好意思啊，又麻烦你。看你说的这是什么话？以后你的事儿就是我的事儿，我帮你。走。这谁给你安排的话？你把他名字告诉我。知道名字也没用，我们都是打工的，还能投河上司不？这是委屈你了，陈淑仪，看这次还把你玩个半死、呃。你没事吧？没事。妈的，这对狗男女，看来只有出绝招。
。老公，你回来啦？你你怎么会在我家？我是你领证的老婆，合法夫妻。你家就是我家，我在我自己家，有什么问题啊？不是不是不是，你怎么会有我家钥匙啊？哎，我找老徐哪的备用钥匙啊？我是你老婆，也就是他的顶头上司。老高，惊喜吗？呃，你别叫我老公。我不叫你老公，叫什么呀？你你叫什么都行，反正咱俩是要离婚的。这不是还没离呢吗？老公，我放好了热水，我们一起去洗澡。哎哎哎哎哎！你躲什么嘛？这里是你家，你要躲到哪里去啊？这这这家你自己待着吧，我躲到外面去。哼！不好意思，先生，您没有身份证，我们不能给你办理入住。刚才出门走的太着急了，手机跟钱包都没带。再说我是你们这云超集团的总裁，你应该知道吧？请出示一下身份证。这酒店都是我的，还要什么身份证啊？请出示一下身份证。你，老李，嗯，哎，老李，舒一，你不是回家了吗？怎么这副行头在外面逛啊？别提了，我那个闪婚对象杀到我家去了，都这么严重，有家也不敢回，身份证也没带，房也开不了。没事儿，小问题，我帮你解决。啊，里面有间客房是空的，你今晚先住着，衣服店都已经关门了，我明儿早上给你买一身，你先应付着。谢谢你啊，舒姨。没事儿，咱俩嘛，互相帮忙。呃，行。你你赶紧进去休息吧，我不用，我就在这儿凑合一晚上就可以了。这儿不好吧？他不舒服。大男人没关系啊，去吧。啊，那你自便啊。啊。哎呀，要是淑仪是我老婆该多好啊！李总。天那么热，我们还是回办公室吧。不是都跟你说过了吗？别叫我李总，别叫我李总，叫队长。是队长。马长官，来。老李，我给你打包了办公区的饭菜，比你这丰盛多了。舒姨，你你对我真好。这是什么话？应该的。哼，你尝尝我这个。妈，你吃饭了没？我吃了，补资料。啊，老李，这是我女儿。哎、你好，李叔叔。这这是有其母必有其女啊，她比淑仪还漂亮。我真会开玩笑，李叔叔。<笑>不过，李叔叔，你看着好眼熟啊。别人都说我长得像韩剧的明星。不对，越看越眼熟，李叔叔。我们一定在哪里见过，思妍，我这女儿从小就较真，你别介意啊。嗨，较真好，说明她执着，能成事儿。哦，我想起来了，怎么了？我妈的闪婚对象是个总裁，她只是保安，虽然长得有那么一点像，但是不至于。思妍，思妍，过来一下。啊，老李，不好意思啊。啊，没事儿。思妍，究竟怎么回事啊？你说老李眼熟是什么意思啊？估计是认错人了吧。妈，你跟那个李叔叔什么关系啊？又来怪你老妈，想相亲了是不是？嗯。对了嘛，你那个闪婚老公也在云涛集团里。不是什么？难道我被录取也是他安排的？妈，你嘀咕啥呢？就算他在云涛集团工作，又怎么样？那你就能经常见到他了呀。我才不要见到他！你忘了，他情人都找上门来了。哎呀，妈，你误会人家了
，人家可是云涛集团的高层，就因为是高层，位高权重才能沾花惹草，还不如本本分分做个保安来的好。保安？你说的是刚才那个李叔叔啊？妈，你不会是喜欢人家？你妈喜欢谁？不用你管，快。哥，你怎么穿成这样在这里吃饭？这是什么新时尚吗？你不懂，你哥我呀，这是为了爱情啊。对了，你这大忙人今儿怎么有空来公司啊？李纯跟我说了，说你的闪婚对象入职我们云涛集团。我知道。什么？你怎么让他进来的？是不是他逼你了？那我有什么办法？我连住的地方都已经被你占了，哥现在连酒店都去不了。这还有没有王法啦？他这样的人根本就不配进我们云涛集团。看来是上次的警告还不够奏效，我现在就去找他对质。哎，那个男的居然把情人带到了公司，真的是不要脸。那不是李云涛的妹妹吗？你到底想干嘛？还认得我吧？你就是我领着认得就好。没想到你这个女人城府还挺深啊！为了进我们云涛集团，不择手段。我是通过正当面试被录用的，还挺会找借口的。明明是靠着关系上位，臭不要脸！请你嘴巴干净点你这个女人怎么还恶人先告状了？不管她在公司是什么职位，我都不会依靠她。不依靠他，那你怎么在公司立足啊？我说到做到。好，那你给我等着。看来你东东你应许的陈世玉正合我意。李小姐，您等一下。你是？我是人事部的总经理，我姓程。刚刚我看到您和陈淑仪之间有些矛盾，她是我下属，你有什么问题可以直接跟我说。她这个女人，死皮赖脸的。跟块狗皮膏药一样，踢都踢不掉。我也是这样想的。他仗着和李总的关系，在公司里横行霸道，所有的同事都看他不顺眼。但是碍于李总的面子，我也不好直接将他辞退。要是他有你一半的懂得人情世故就好了。<笑>李小姐，您真会开玩笑。既然我们都反对陈淑仪入职，不如一起将他铲除出去，这样才是真的为云涛集团着想。你说的太对了。不过。应该怎么做呢？好，我们就这么做。啊，我还有工作要忙，那我先走了。好，你去忙吧。哎，东东，哥，怎么样，见到那个女人了吗？见到了，她真是给脸不要脸，还说自己是通过正当途径进的我们公司。这个女人简直是满嘴胡言。你你现在知道你哥处境有多难了吧？哥，你放心，我已经有办法把他踢出我们公司了。好，哥支持你。嗯，陈淑仪，今晚打扮一下，穿漂亮些。为什么？怎么那么多嘴呀、啊？当然是商务应酬了。你以为每天坐在办公室不用干别的？应酬？可这些不都是商务部做的事吗？商务部临时缺人，叫你去你就去，怎么嫌钱少啊？不是，我不是这个意思。今晚的客户十分重要，千万不能有半点闪失。陈淑仪，今晚的鸿门宴，看谁还能救你！大哥愉快啊！来，大家发财！好，来好。哟<笑>，这是谁家的小姐啊？看你这话说的，这可是云涛集团的商务代表。陈淑仪，你现在野鸡变凤凰，你也配来这里啊？大总，你认识？何止认识，我们还睡过呢。哈哈哈今天大家这么高兴，你摆了张脸，是不是不给我面子？我是来签合同的，不是来陪笑的。签合同是吧？好啊，过来呀、啊。一千里来和我们千元集团签约
价值千万，把它喝了，我就钱。不喝也行，我看你回去怎么交代。酒已经喝了，那合同可以签了吧？我什么时候说过喝一杯就签呢？那你想怎样？继续喝喽！哦，哎呀，赵启强，你不要欺人太甚！臭婆娘，你现在说话挺硬气啊！我还没发现你打扮啊，还挺骚的。<笑>既然你不想喝酒，你可以拿别的方式来换呢。臭婆娘，你敢打我！赵西强，你刚才是在非礼我，我只是正当防卫。哼、嗯，你是我的女人，你什么我没见过呀？我们现在已经没有任何关系了。你，你放开我！你，今天你喝什么都得把这个酒给我喝完。嗯嗯嗯。住手！哎哎哎！淑仪，你没事吧？没事。你一个臭保安，你来这干什么？给我闭嘴！你敢欺负淑仪，跟你没完！你是他什么人？你就是个垃圾！你就只配吃我的剩菜剩饭！哈哈哈哈哈哈！我让你们再嚣张一点。一会有人跟你算账，走。大夫，你们想来就来，想走就走啊！嗯，我已经记住你们每个人了。如果你们还想跟云涛集团合作，那就给我让开！你个臭乡巴佬保安，你好大的口气呀、啊！你以为你是谁呀、啊？不把这瓶酒干了！你们就都别想走！喝了吧，快喝！回来。好酒量，继续喝。发生什么事了？经理，这个臭保安冲进我们 VIP 包厢，你把他赶走！敢在我们地盘闹事，你，李总。混蛋，你不是保安吗？为什么他跟你叫李总啊？出来混，面子不都是互相给的吗？张总，哎，这位是陈总。哦，呃，陈总好。嗯，但凡来我们饭店吃饭呢，我们都这样尊称他。哼，没那么大脑袋，就别戴那么大帽子。本质上，你就是个废物保安。你说什么呢？呵呵呵。你勾了你，啊，你打我！<笑>我告诉你，啊，我可是你们酒店 VIP 客户，一年消费几百万。我们饭店不招待你这种狗眼看人低的顾客。你知道你将做的后果吗？你不就在我们饭店投了点钱吗？啊，拿上你那点臭钱，给我滚！好啊，你等着，你们这酒店啊，你能开了？够<笑>！哼！李总，不错啊。淑仪啊，嗯，到家了，早点休息。嗯，老李，谢谢李总回来。嗯嗯，哎嗯，龙鳞。哎呀，淑姐，你怎么起这么早？肯定要再睡会儿。哎，不行，哎，龙鳞，你你醒醒，你醒醒！你怎么在我床上？这是我的床。我我怎么在你床上
，可能是昨昨天晚上。哎。昨天晚上发生什么了？我也记不太清了，但是在床上也就只能发生这种事了吧？不，不可能啊！老李，你什么意思啊？不是啊，书记啊，不是你想的那样，你放心，我一定会对你负责任的。负责？可可关键是，我们两个都结了婚了呀！对啊，我怎么，我怎么把这事给忘了？那我们现在这样，算不算出轨？出轨！你小点声！这事儿你还怕别人不知道吗？淑仪，我我不喜欢我那个闪婚对象，我喜欢的是你。咱俩这不能算出轨，咱俩这算自由恋爱。可是，妈，你在家吗？我没有钥匙。我女儿怎么这个时候回来了？行，要是被他知道咱俩在床上，妈呀，我丢丢欢乐都行不行了？你快，都快起来！哎，不不不不不行！这是啊！哎呀，去厕所，我生气，我快！妈，我要上厕所，快去厕所！去厕所，快！哎，不行，那那那，快！七宝，七宝，七宝，那七宝哪一个？妈，你先回。妈，你刚干啥呢？急死我了！哎，我刚刚在睡觉，没听见你敲门。你咋了？怎么不投射的？没呀、啊，我可能是没睡醒。哎，这啥？<笑>男人的衣服，我是我新买的、啊。妈，你是不是带闪婚老公回来睡了？瞎说什么？怎么可能？你终于肯接受他了？哎呀，呸呸呸！我是不可能和他在一起的。哎呀，你们都已经是合法夫妻了，一起睡没关系，不用害羞。不不不用你管，出去出去出去。嗯。有人没有没有，可是我刚才听见阳台外面有声音了。你听错了，我都没听见，听错了。哎，我懂了。你懂什么呀？是不是你的闪婚老公就藏在外面？被我逮着了。嗯，好，好，好，等等等，那我就先走啦。我打扰你们啦。怎么样，走了吧？他以为你是我那个领证的对象啊？这样，我们以后还是不要再见了。为什么呀？那我们都……你怎么还不明白？我是有夫之妇，你是有夫之妇，我们是各自有伴的人了呀。但是我们都不喜欢那个闪婚对象了。不喜欢又能怎么样？只要领证，就是合法的夫妻。我们现在这种行为，他就是出轨。那你等着，我现在就去离婚。不用了，离婚也没有用啊。我们这样做是有违道德的。书记，我们以后还是不要再见了。你走吧，书记。你走吧，走啊。文涛，你有什么事儿？为什么最近这些天你都不回家？该不会是外面有人了吧？我我本来就是要跟这个女人离婚的。要是现在我出轨在先，她应该会答应的。我有事想跟你说。好啊，你说。不过，最好别是什么亏心事。确实啊，现在是我出轨在先。以她的性格，万一到时候离婚，肯定会对淑仪不利。什么事？你说呀！哼
算了，没什么事儿。哎，既然没什么事，你今晚得回家住。我们都是夫妻了，不住在一起成何体统啊？行行行行，本来跟你在一起也不是什么光彩的事儿。啊，你说什么？就算咱俩是夫妻，你也管不了我这么多。啊，看他支支吾吾的样子，最近一定事有反常，肯定是和钱淑仪那个贱人走得很近。喂，帮我调查一下陈淑仪最近和李明涛之间的行踪。你吓死我了！你这个臭小子，你走路怎么没声音呢？你你自己手机看得住，明天怪我啊？是不是看见想问对象了？别拿着老子开玩笑，走走走走。你总，不是一个一个怎么走路都没声音啊？李总，陈淑仪辞职了。说什么？就在刚才，陈淑仪辞职了。他有没有说因为什么？具体原因不太清楚，事情发生的太突然。但是他的同事在传，好像是因为他不想跟某个人待在同一间公司。看来淑仪是不想在公司见到我，所以才辞职的。李总，李总啊。那我们现在要开高薪挽留他吗？没用的，他要辞职，跟钱没关系。行了，你先回去吧。啊。啊，两荤两素，十元一盒，卖盒饭了。你停车，停车，我下车。李总，我们不是去别墅吗？出来再等着您呢。就让他等着。淑仪、啊，你怎么穿成这样啊？我要去宴会当保安。淑仪，你听我说啊，这件事别说了，你走吧。我觉得我们应该坐下来好好聊聊。没什么好聊的了。淑仪，其实你不用辞职的，我可以辞掉云涛集团保安的工作，这样你就不会再见到我了。你不用为我做成这样。我现在卖盒饭挺好的，那你可以到云涛集团门口去啊，那人多。啊，还是算了，那样我们还是会见面。淑姐，你到底要我怎么样才行？你不用为我做什么，我回去之后就会把我们的事告诉我的闪婚老公。如果他不嫌弃我的话，我就会好好跟他过日子。毕竟，是我对不住人家在先。淑姐。你可以不用委曲求全跟那个男人在一起的，可不是所有的事情都会如我们愿的。我知道，都是我不好，都怪我当时太冲动了。其实也怪我，那天晚上在宴会上，要不是你救了我，我一定会被赵启强欺负的。所以老李，不怪你。你别再跟着了，我还要把盒饭卖完才能回去呢。盒饭我可以都买回去，我喜欢吃你做的饭。我知道你的心意，但是你做保安一个月也没有多少钱，你还是自己留着吧。老李，你这送到这儿吧。你不要说这话。淑仪，拜托了。爱从不逗留，来去都不给理由。他只给结果，他来世对谁都是予取求。爱从不逗留，只有人坠落。既然他现在还不知道自己的闪婚老公是李文涛
那我干脆将计就计。卖盒饭了，十元一盒，两荤两素，很便宜。哎，帅哥，买盒饭吗？十元一盒，很便宜的。年轻嘛，倒是不年轻。不过，哈哈，嗯，还是风韵犹存呢。你在说什么？你有几分姿色，好看。如果你不买盒饭，请你离开。离开？我可是你老公，我离开。你开什么玩笑？我可从来没有见过你，见过，没见过，没见过。这是我们的结婚证，名字，照片。这张结婚证可是能够以假乱真，我不信你能看出破绽。怎么样？你真的是我老公？哈哈哈，写的一清二楚，还需要质疑什么呀？对不对？结婚证三个字多大呀？那如果你是我老公？那你在哪里工作？这位以后就是我们云涛集团的人事助理，大家鼓掌欢迎。这个新人是怎么进来的？也没见过他面试啊。听说是有人推荐的，后台很硬。哦，哈哈哈，鄙人不才啊，在云涛集团做人事助理，怎么样？这工作错吧？云涛集团人事助理，怎么样？是不是觉得自己攀上高枝了？也就是说，最后是你把我招进公司的？啊，对对对对对，你是我老婆嘛，当然要把你招进公司，跟我一起了。看来一切信息都对上了。既然你已经认清了事实，就跟我回去吧。啊，你等一下，好好伺候我，咱们做点夫妻该做的事情。我还有一件事，这个女人怎么这么麻烦？啊，还当我有什么事？我问你，你在外面是不是有一个情人？情人？果然没错，你既然在外面有情人，为什么还要找我来结婚？你那情人三番五次的堵住我，这事儿你怎么解释？哎呀，你这是什么情人呀？你不要听外面的人胡诌八扯啊、哦！你现在是我老婆，我怎么会在外面找人呢？你撒谎！你在外面沾花惹草，人家都找上门来了。表姐怎么没跟我提过有这茬啊？既然他说了，我也不能示弱。你以为你自己很干净吗？别以为我知道。你跟一个叫李文涛的男人上床啊？这这事儿你是怎么知道的？你不用管我是怎么知道，事实就是事实。既然已经干了这样的事情，哪还有脸来质问我呀？对，对不起，都是我的错。道歉有什么用？走，跟我回家伺候我，伺候我。你放开我，我才不要跟你走！你放开我，啊、我才不要跟你回家！住手！师爷，你没事吧？他是谁啊？你他妈谁啊？啊？你有什么资格管我的家事？我叫李文涛，我是陈淑仪的朋友。床上朋友是吧？要不要我把你们那些事儿全部抖出来，让大家都知道，让他高兴高兴？告诉你，他，我的女人。放开他！放开！你还你命！你放开！够了！我的女人！哎，你放开！够了！淑仪，这个男人他到底是谁啊？我，他的领证老公李昊天。那倒是你，李文涛，你就是是我老婆那个凯子吧？你怎么没话说了？是不是？睡我的老婆还敢这么嚣张？告诉你，这要放在。你们这对狗男女是要被金猪笼的！你，他敢打我，来来来来来来打我！来，文涛，这是我自己的事，你就别管了，都是我的错，你快走吧！你还敢为这个奸夫说话？不是啊！你敢打他？嗯，这是我的家事，你凭什么管我们？文涛，你就别再插手了。
，你就让我跟他走吧。啊，淑云，你听到了吗？他要跟我走。李总，发生什么事了？老徐，去帮我调查一个人，查清楚李昊天的背景，越详细越好。明白了，李总，我这就去办。舒爷，不管他是谁，我绝对不会让那个混蛋欺负你的。谢谢。无论如何，我都要跟这个女人坦白一切，就算我有错在先，分我多少家产，我都认了。文涛，我为你煲了汤，趁热喝一碗吧。思雨啊，我有件事儿想跟你说清楚。先别说那些了，喝口汤润润嗓子吧。啊，淑仪啊。哎。果然没错，那个贱女人勾引了他。但我本来就没有和他领过结婚证，如果我真的去民政局和他办离婚，那一切都会露馅儿，绝不能让他离婚。只有这样，才能拿捏。文涛，既然事情已经这样了，那以后我们别再提了，好不好？嗯，你,你真的不怪我？你可以怪我的，你要是想离婚，我没意见。说什么呢？我们都已经是夫妻了，我怎么会因为这点事儿就跟你离婚呢？你是我丈夫，无论发生什么事儿啊，我都能原谅你。淑云啊，你给我喝的什么汤啊？我怎么浑身……不得劲儿啊，文涛，别紧张，我啊特意为你煲的壮阳汤，下了十足的牛逼火，效果可好了。壮、嗯、阳汤？嗯，你给我喝这个干什么？你看你呀，还算老当益壮，我呢，还没绝经。我觉得我们可以再造一个吧。哎，不不不，这这家伙也待不了了，我我得走。哎，文涛，你别跑啊，我们已经是夫妻了。你害怕什么呢？你看你还年轻，你还年轻，我我也还能生。我们我们现在正是时候啊！文涛，文涛，哎呀，淑、哎、云，淑云，你冷静点，冷静点啊！咱们有什么话可以坐下来好好谈谈吧。谈什么？今晚你走吧。哎，不是，哎，电话，电话。哎、老徐，老徐，哎，老徐，你什么事？你走，我我查到李浩天的身份，他根本不是陈淑仪的丈夫。糟了。属于有危险。哎，思、啊、雅，你妈人呢？我不知道，我也在找她。我给打电话了，一直关机，一直关机。你妈可能被一个假冒她丈夫的人给带走了。什么？有一个自称李昊天的，说是你妈妈的闪婚对象。你认识这个人吗？李昊天？我记得他姓李，但不叫这名啊。你放心，不管你妈在哪儿。我一定把他给你带回来，李总，我找到李昊天的位置了。李总，你在家等着，我现在就去。好。对了，我有那个闪婚对象的电话，我要看看是不是他假冒的。快点，再快点。嗯、李总，是陈淑仪打的电话吗？肯定是骚扰电话。不能让他影响淑仪打给我。哎，对对对，进来，咱们把事儿办了。对对对，不吃了，我不吃了。了。畜生！你，你是什么东西？你有什么资格来这里？他是我老婆，你有什么资格？我，李昊天。我已经派人查清楚，根本就是个冒牌货。你你说的是真的？可可如果他不是我老公，那他是谁呀、啊？对，我不是老公，是你
你呀、啊！到了这个时候，还在这嘴硬，把他给我压起来！有什么话留到警局再说。哎，哎哎警局，哎，这这这这，招招招！谁指使你的？谁让你这么干的？这这这这这这张淑仪，她是我表姐。张淑仪，前几天就是她找我进的云涛集团。所以说，我入职的时候，你你还没有进入云涛集团。对，好。既然承认了，带走吧。我招了，我招了，不不不要去警局去，不不不不不不。淑仪、啊，你想什么呢？可是，我明明就是我闪婚老公找进来的呀。淑仪、啊，谁告诉你你是跟你闪婚的那个男的找进来的？是他的情人啊，当初他在公司堵住我，说我靠他的关系进来的。对了，淑仪，你说的那个情人。是不是张真？对，就是他。你确定？对，就是他去我家堵我，然后到公司堵我。老李，你也认识他呀？这是我妹呀、啊，李东东啊。你妹是他的情人？不可能，会不会是我妹她认错人了？东东，在这儿呢。来了。怎么是你？不是，哥问你啊，你确定你当时说要找我那个闪婚对象讨说法，说的是他？啊？对呀、啊，华成辉我都认识，可老李不是我的闪婚对象啊。哥，他什么意思啊？我这个闪婚对象的地址是谁给你的？是你让我找老徐要的呀，让我和小徐气你有事。对，就是我家。老徐在公司呢，我让他过来。哎，李总，你这么着急喊我过来，是有什么事吗？我的那个闪婚对象的家庭住址，是不是你给东东的？是啊，你确定是七零六号？七零，千真万确啊，这少爷给我的，说是您闪婚对象家的住址啊。哦，我懂了，原来我的那个闪婚对象，一直以来就是你呀、啊。啊，我咋没懂呢，老李？这样，你把你女儿叫来，我把我儿子叫来。咱俩之间的事儿，他俩最清楚。行。哎呀！啊，东西拿了吗？拿了。警官长带了。带了。你要干嘛呀、啊？老李，真的是你。老李。那真的是你，老李，老李，东山，我是谁？他俩怎么回事？说来话长啊，<笑>不过也算是守得云开见月明了。哥，难道你要铲除的不是他？我要铲除的是程淑仪，大道程淑仪。你也认识程淑仪啊？他是我欧雅公司的同事。欧雅公司啊，儿子。你是不是跟我说，我原来那个闪婚对象是在欧亚公司上班？是啊，那陈毅不就在欧亚公司吗？怎么了？哦，我知道了，原来是你的这个旧同事一直冒名顶替你的身份，让我以为我那个闪婚对象是他呢。什么？我本来都知道夫人是谁了，也被那个陈淑仪给蒙骗了。所以说，真正攀附哥你上位的是那个女人。哦，既然他喜欢演，那我们就好好的陪他演一。文涛，你回来啦？今天累不累？我给你煲了汤，要不要喝一碗？哎，淑仪啊，不急啊，我有件事想跟你说。什么事儿啊？只要是你的事儿，我都愿意听。你看，我们结婚这么长时间了，也没好好办过一个婚礼。我在想，我们要不要补办一场婚礼？我想让所有人都知道，你是我李文涛的夫人。我的计划终于有成果了，真的，文涛，你真是太好了！我一直都等这一天呢。只要大家都知道我是你的夫人，以后我们就是名正言顺的一家人了。呃，到时候啊，我会把所有的亲朋好友都叫来，让他们一起见证我们幸福的时刻。只要在婚礼上，所有人都知道我是李文涛的夫人
，到时候他想反悔的话，那就这么定了，文涛。我一定会好好准备婚礼的，一定会让他成为我们生命中最重要的时刻。啊，好，那我们到时候就一块儿筹备婚礼。嗯。哟，陈淑仪，你也敢来？穿的这么寒酸，这不是你应当来的地方。况且我也不记得我有邀请你。哼，邀请，你还没有这个资。我今天来这儿，就是想看一场好戏。好戏。别做梦了！李文涛的婚礼当然是为我这个正派妻子准备。感谢大家来参加这个特别的日子。文涛，你来啦！我就知道你会为我准备一个难忘的婚礼。今天我要宣布一件非常重要的事情。你要告诉大家，我是你的夫人，对吧？我要为我的妻子补办一场盛大的婚礼。文涛，你真好。我就知道，我终于可以向所有人宣布，杜姨，你才是我妻子。文涛，你这是什么意思啊？一直以来，你都在骗我，我的闪婚对象从来就不是你，而是陈淑仪。你们怎么敢这样对我？淑仪。我从来没有想过你是这么贪慕虚荣的人。现在你是我的旧同事份上，你走吧。我走，该走的人是你才对。这本来是我应得的荣华富贵。别碰我女人，李文涛，她有什么好？她哪儿都好。你不过就是和她闪婚而已啊！你不是一直以来都想和闪婚对象离婚的吗？今天刚好是个机会啊！没错，如果我的闪婚对象是你，那我恨不得现在就离婚。但如果是淑仪，我们才是天造地设的一对，就不分离。哼，老李，最近发生了太多的事，但一切都是值得的。遇到你，我才知道什么是真正的幸福。这些日子，我们发生了太多的误会，但是这也让我更加的了解你。我要向你道歉，一直以来我都在隐藏我总裁的身份，以后我不会让你再离开我了。爸，你们终于在一起了。妈。我就说你们是最合适的，儿子，我要谢谢你帮我安排的闪婚。哎，女儿，妈也要谢谢你。今天，不光是我跟淑仪的好日子，也是我们整个家族的好日子。从今以后，我们要手牵着手，共同走向新的开始。